Tumakbol tayo ng mga polis. Buladas lang yan. Huwag niyong palusutin. Hanggang bayan lang yan. Paglagpas ng San Antonio, hindi nasusunod yan. Loko, tikitan mo. Sarento, Abelardo to! Tigil! Sabi ng hinto nyo yan! Hinto nyo! Kapagitin nyo nito! Pabukto ko kayo! Sige, ako ang bahala. Gagamitin natin ang alas. Nalagas yung dalawang tao ko. Pinto tayo. Sir! Anong problema natin, sir? Pare! Police brutality ang ginagawa mo. Anong pare? Anong police brutality? Muntik mo na kang pinatay? Police brutality? Hindi nyo ba alam na illegal ang tala nyo? Ha? Pare, kay Gob to. Kay Gob, kay kanino? Sa presinto na kayo magpaliwanag. Tignan ko kung paano umikot ang tumbong mo. Pag nalaman ni Gob to, bukas, mawawala asim mo. Asim? Asim? Silahan! Nagpakilala na sa'yo. Tinuluyan mo pa. Sir, wala naman sa memo nyo na kapag nagpakilala sa amin, hindi namin uulihin. Sinabi na sa'yo kay gobernador yun eh. Ngayon ko lang naalaman, sir, na ang gobernador ay may karapatang kumalbong bundok at hindi dapat huliin ng sino man nagpapatubad ng batas. Abelardo, baka nakakalimutan mo akong hepe mo. Hindi ko nakakalimutan yon sir. Pero ano bang klaseng batas meron tayo? Bakit kapag mataas na tao ang kasangkot, bakit para tayo pang mali? Wala na ba tayong karapatang tumablaman lang kahit sa katuwiran? Hindi ko inaalis siya yung maging tapat ka sa tungkulin. Pero dapat may inihilagang ka at kikilalanin. Sorry, oh, sir. Pero alam kong alam nyo rin. Kaya may piring sa mata ang simbolo ng katarungan para sa tuwid na hatol. Mayor, hindi ko akalain na dito pala sa lugar mo, walang kinikilate sa mga pulis. Kulang kaya ta sa briefing. Ang dapat, ang kasangga, hindi tinatalo. Nahihiya ako sa inyo, Governor. Pinapangako kong hindi na mauulit ito. Dapat lang. Dahil sa susunod. Epe, halika. Mampu ka. Governor, humihingi mo kami ng pamanhin, pero makakaasa kayo. Nadidisiplinahin ko siya, Bilardo at ang mga kasama niya. Aasahan ko yan, Hepe. Mahabang kasaysayan yan. Yung bang... Hoy, ano? Eh, hindi na panis ang utot mo. <laughs> Sarento, Abelardo. Hindi ka pa ba lulod para sumampalataya sa mga sinasabi namin? Ha? Hindi ako lumulod sa demonyo. Ganun, ha? Ah. Ha? Sumabong na utak mo. Tama na yan. Hmm? Talaga pala matapang ka, Abelantado. Gob, hindi ho Abelantado. Abelardo ho. Lucas Abelardo ang pangalan ko. Kay Abelardo, kay Abelantado, kay Gallardo. Pare-pareho lang yan. Magpasalamat ka at maraming tao sa kagaspangan mong yan.
Dapat si Dibaco na yung mukha mo. Salamat naman, Gob, nahihiya kayo. Pero konti lang yan. Mahihiya kayo sa lahat ng taong bumuto sa inyo para tigilan nyo ng pagkalubos sa bundok na kayo lang nagtatamasa. Marami ang naghihirap. Kapag nangyari dito sa San Antonio, ang tulad sa Ormo, bitayin ka man, kulang pa ang buhay mo sa papatayin mo. Malaswa ang bunga nga mo, eh. Kasing laswa ba ang ginagawa nyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalabang ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa iyo at nababayaran nyo, ako ang huling pulis na puputol sa sungay mo. <laughs> Welcome ka, iyo. Pero titsyaking ko sa iyo na luluhod ka at luluha sa batas ko. Masyado ka kasing tapat sa serbisyo mo, eh. Tingnan mo. Pati yung governor na kalaban mo. Mabuti kong suporta ka ng hepe mo. Pati ba naman ikaw, Billy, na gusto mo akong maging marumi? May suporta mo na wala. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin na kung tungkulin. Pero sana pipiliin mo rin ang kakalabanin. Ang sinasabi ko ay para rin sa atin. Baka dumating ang araw, mawala ka madamay pa kami ng anak mo. Itay. Tama ka naman. Basta mali, dapat hulihin. Pagpasensyaan mo na lang si Inay. Tama naman ang nanay mo eh. Sir, nakita ko sila, pero hindi ko kilala. Isa lang ang dapat mong gawin. Mag-ingat ka. Baka pati pamilya mo ay damay nila. Salamat, sir. Huwag ka lang pumasok bukas. Gawin mo na lang muna itong bahay mo. Ako na ang bahala sa investigasyon. Thank you, sir. Mrs. Ah, uh, sir. Sir. Kung sakali, maging pantay kaya ang kamay ng batas? Makahulugan ang tanong mo, Sargento. Bakit? May alam ka bang baloktot na itinuwid ko? O tuwid na binaloktot ko? Sir, naninibago lang siguro ako. Kilala mo ako, Bilardo. Hindi ako hunyangong pabago-bago ng kulay. Sinampo lang ko na siya kagabi. Siguro naman, matadala na siya, Governor. Hindi lang madala. Gusto ko mawala na siya rito sa San Antonio. Gusto kong malaman niya na pader ang nakabangga niya. Na hindi kayang lundagin ng isang galising asong katulad niya. Papa? 
Gawin mong mabilis yung pinag-usapan natin kanina. <laughs> Baka kaasa po kayo, sir. At papakala ko ba pupunta tayo sa Maynila para sunduin si Mama? Siya nga pala. Munti ko na makalimutan, na. Ang papa talaga, oh. Masyado makakalimutin. Papano, Colonel? <laughs> May lakad pa pala kami. Magpapaalam na po ako, sir. Ah, pasensya na ako, Colonel. Okay lang yan, iho. Tutuloy na po ako. Madali ang hinihingi ni Gob. Pero, Mayor, malinis siya record ni Sargento Abelardo. At tapat sa tungkulin. Ang malinis ay dumudumi. At ang marumi lumilinis. Kapag ginagamitan ng utak, Hepe. Pare-pareho lang tayo sabit sa pundilyo ni Governor. Matitiis mo bang matanggal tayo sa posisyon dahil sa mga bugok mo pulis? Ah, alam mo naman ang batas ni Governor, Hepe. Ang sumusuway, kalaban. Ako nang bahala, sir. Baka mapahamak ka. Nakita mo naman, sinampulan ka nila kagabi. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ang tanging kasalanan ko lang, ay ang tuwid na pagpapatubad ng batas. Pero Lucas, tusong kalaban si Gobernador. Oo nga, Sarreto. Tama na yan, mga kasama. Nagpunta tayo dito, di ba para magsaya? Oo nga naman. Ano pa nga ba? At ano man ang mangyari? Kay Sargento tayo. Para kay Sarge. Okay. Kay Sarge. Okay. Oh. Hold this. Oh. Si Ingao, kanina pa yun doon. Hinihintay ka. <laughs> Ito talaga si Inusente. Oh. Ano Inusente? Ito talaga ako. Kaya Inusensyo. Oh. Alam mo namang nag-iisa lang ang puso ko. Yun ay para kay Pilisidad lamang. <laughs> Puro ka Pilisidad eh. Iniiwan ka na nga nun. <laughs> Ay, mabuti pa. Hahandog ako na lang kayo ng isang awin. Yun. Okay. 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 Matagal na kami din nakaharap ng kata na matanda. <laughs> Hoy! Eh, <laughs> hey, pare. <laughs> yung walang kamatayang minsan. Okay. Yun. Oh, yun. Yun na. Yan, yeah, ganyan. Oh. Oo na. Oo na. Oo na. Ah, uh, Isadora. Isaksak mo nga yung aking paborito, yung minsan. Sandali. Ang awit ko ito'y para sa inyo, mga kasama. Lalong-lalo na kay Pilisidad. Saan ka man naroon? Ito'y para sa inyo. Minsan, dumarating sa buhay ko ang kabiguan. Minsan, nagtatanong ako sa aking sarili, anong nangyari sa buhay ko? Minsan, ang pagluhan di mo mapigilan, minsan, tinuko mo ang aking pagpapal. Bakit ka sumama sa hapon eh? Di hindi pa kita nakakalpit. Ano ka lang ang peng? Inosente. Oh, inosente ka na naman. Tagal-tagal na natin magkasama. Inosensyo! Oh, sige siyo. Kung sakaling dumating, bumalik si Felicidad, pakisabi lang, huling habiling ko, mahal na mahal ko siya eh. Tingnan mo to, sir. Iniwala nga ni Pilisidad eh. Sumama sa Hapon. <laughs> eh, yun na nga ang Thailand. Di ko alam kung bakit. Eh, inatanong pa kung bakit. May lapad ka ba? Oo nga naman. Kailangan ng lapad. Oh, sir. Eh, puro ka tulis. Sir, hindi mo magagawa ng paraan yung lapad. Tanong mo kay Senda. <laughs> Senda, may lapad ka ba? <laughs> eh, <laughs> yan si Senda. May lapad din yan. <laughs>
Tama ako. Laksan mo lang mo. Mabubuhay ka! Isa lang ang tiyak. Ang gumawa nito ay tao ni. Huwag kang magbintang. Apat ang patay sa tao ko, sir. Bakit? Natatakot ba kayo sabihin ko na ang gumawa nito ay tao ni? Hindi ako natatakot. Ang iniiwas ko lang, magbintang ka ng walang sapat na batayan. Baka pagsisihan mo balang araw. May batayan ako, sir. Anong batayan? Ang taong yan, kung natatandaan nyo, yan ang nahuli ko sa kainang truck ng troso. Tao yan ni Governor. Tiyak na si Governor ang may kagkawa niyan. Huwag mong Hinuli mo si Mario. Kaya may dahilan siya para gantihan ka. Pero, Sir... Bernardo! May patas tayo na dapat magpasya. Huwag mong paunahan! Dali sa munisipyo, mga bangkay! Hindi ko gusto ang nangyari. Ang pagkamatay ni Mario at ng kanyang mga tauhan ay sugat na nagnanaknak sa aking dibdib, Colonel. Nakagawa na ako ng paraan, Sir. Para mawala dito sa San Antonio ang Abelardo na yan. Hindi lang bastang mawala. Ang gusto ko ay higit siyang mahirapan. Sa iniisip ko, luluhod siyang umiyak sa harapan ko. Masakit naman ang ganti ng katapatan. Imbes karangalan, kabiguan. Wala akong magagawa. Sumusunod lang ako sa order ng nasa taas. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari ang ganito. Hindi awa ang iniingi ko, sir. Katwiran. Donato! Sir. Bakit po, sir? Ilock mo nga sa drawer mo yan. Yes, sir. Sir, sir, ito ano nangyari? Nagkasagutan ba kayo ni Hepe? Bakit, sir, ito? May problema ba? Sinuspindi ako ni Epe ng anim na buwan. Magaganda ang mga records ninyo. Pero hindi sapat yun para hindi kayo maalis sa serbisyo. Ang gusto kong mangyari, huwag na huwag kayong magsasalita ng anuman laban kay gobernador. Lalong-lalo na yung nangyaring patayan sa checkpoint. Patrolman Inocencio, Patrol woman, look up. Ayoko matulad kayo kay Sargento Abelardo. Sabi ko naman sa iyo, makipaglaro ka na lang. Ayoko masaktan ka. Ang ibig mo sabihin? Ang totoo, ay kinararangal kita. Kahit naghihirap lang tayo, alam kong hindi mo kami pinakakain ng anak mo ng nakaw. Tulad ng iba.
Sisingsi siya siguro si Abilardo sa pagkakasuspindi niya. Aba, ako nakipaglaro na lang ba siya kay gobernador eh? Eh, hindi niya abutin niya. <laughs> Pati si Hebe, mayor, kampanteng-kampante. Wala siyang kaalam-alam sa pinaplano ni Colonel Batan. At sa binabala ko. Mabibigla na lang siya. <laughs> <laughs> Diyos ko, sinabi mo ang katapatan, ang bunga ay katwasayan at katahimikan. Hindi ako tumututol sa iyong kagustuhan. Ang inihingi ko ay eh, huwag mo kami pabayaan. Mahal ko ang pamilya ko. Ikaw ang nagbigay. Huwag mo kami ngayang magkahiwa-hiwalay. Dahil sa malupit na karasan, At nananalig kami sa iyong kapangyarihan habang kami nabubuhay. Amen. Alam mo, ginawa kang ututo ng happy mo eh. Alam naman niyang tama ka pero sinuspindi ka pa rin niya. Pwede ba, Baldo? Kasama ko lang ang pamilya ko. Saka na tayo mag-usap. Eh, gago pala yan eh. Nakikisimpatsya lang tayo eh. Nambabara pa. <laughs> Lucas, huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo. Siya nga naman ni Tay. Basta dyan lang kayo ha. Ha? <laughs> mga pare, pwede ba? Bawiin nyo lang ang sinabi nyo. Oo, oh, mga kasama. Bawiin daw natin ang sinabi natin. Eh, di bawiin. Isa, dalawa, tatlo. Gaga! Gaga! Ah! 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 
Kuha ko lang. Kaya kong palampas sinasinabi niyo. Pero sarapan ng pamilya ko. Tatablayin ko kayo. Ang galing mo talaga, Tay. Sabi mo, gago tatay ko. Ikaw pala'y gago eh! Ay! Magandang gabi ho, Hepe. Magandang gabi naman. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho, Hepe. Maupo ka. Hepe. Ano, Baldo? Ano ba nangyari? Eh, napaawi kami, Hepe. Akalain mo ba naman ito si Sargento Lucas Abilardo? Ipinamalita niya na binayaran ka raw ni Gobernador. Kaya mo siya sinuspindi ba? Hindi kami naniwala. Kaya inupakan namin siya, di ba? Totoo yun, Hepe. Hindi magagawa ni Lucas yun. Totoong tao siya. Mabait at hindi marunong manira ng kapwa. Abay, gaga pala ito eh! Hey! Kami nakipagawa, hindi ka, ha? Oo nga naman, Maria. Sige na, Maria. Asikasuhin mo na ibang customer mo. Oo, oh, Hepe. Sira ulo pala nito. Pakialamera. Nanggulo ka raw sa palengke. Ginamit mo ang pangalan ko. Mali ang balitang nakarating sa inyo. Hindi ako nang gulo at hindi ko ginamit ang pangalan nyo. Tama ka lang pangangatwiran mo. Sa ikabubuti mo, umalis ka na sa bayang ito. Isama mo ang pamilya mo. Mahal ko ang San Antonio at hindi ko magagawa ang sinasabi nyo. Ang sinasabi ko, para sa kapakanan mo. Ang kapakanan na San Antonio yung iniintindi ko. Matapang ka, Abelardo. Sinasabi ko ikatwiran, sir. Hindi katapangan. Kapag dumumi ang pangalan ko sa kakagamit mo, ako ang tutumba sa'yo. Bilang tao mo, hindi ko inaasaan na ganyang kalitan tingin niyo sa akin. Iginagalan ko pa naman kayo. At inaasaan ko na sa oras na ang kagipitan, kayo lang malalapitan ko. Dapat sana ipagtanggol niyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Umalis ka na, Abelardo. Bago kong butasin ang bala ang ulo mo. Sige, Epe. Iputok mo. Para kumalat ang utak ko sa mesa mo. Para malaman mong may isa kang pulis na tulad ko. Iputok mo! Madilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Pero patuloy pa rin sumisikat. Kapag sa akin tumapat ang liwanag, uusigin kita, Hepe. Sir, excuse me, ho. Nag-away ba kayo ni Sargento Abilardo? Ha? Ah? Uh, hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Yes, sir. Inay? Inay, wala pa ba si Itay? Wala pa. Pinatawag siya ng hepe. Mukhang nagkatagalan sa pag-uusap. Mabuti pa kaya, sunduin ka na si Itay. Mabuti pa nga. Para sabay na tayo maghapunan. Opo, sige po. Dalian mo lang, ha? Opo. Sir. Gabi na, hindi pa ba kayo uuwi? Sige na, mauna ka na. May gagawin pa ako. Sige ho, sir. <laughs> Maria, oh. bigyan mo nga ako limang beer. Hmm. Teka, sandali lang. May problema ka ba? Wala. Gusto ko lang minum. Lisa, bigyan mo nga siya ng limang boteng beer. Oh, Lucas, ba't malungkot ka? 
Ano ba nangyari? Hindi ka naman dating ganyan, na Naninibago ako sa'yo, eh. Pwede ba, Maria? Gusto ko lang mapag-isa. Ah, uh, balo. Ilan ang pulis sa loob? Anim. Ating ba lahat yun? Oo. Kargada. Bayo ako yung tatlo rito. Waldo, sumama ka. Baka ang itay ko. Dapat sana ipagtanggol niyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Magandang gabi, Hepe. Baldo, Baldo, kayo pala. Halika. Eh, may pinabibigay ko si Mayor. Ano yun? Eto ho. Mabait si Hepe sa'yo. At malamang, nasulsulan lang yun ang mga bodyguard ni Mayor. Huwag mo na siyang pagtanggol. Wala ba siyang isip? Wala ba siyang puso? Para tumimbang ng tama o mali? Tama na. Gabi na eh, tsaka lasing ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. <laughs> Paldo, bakit? Huwag kang magilap! <coughs> <coughs> Sa kami muna kasalalay ang buhay ni Lucas. Pag binuhay mo ako, pagsisiyan mo. Talaga ipuputo ko ito! Kahit kailan, hindi tatayo balay ibuko sa'yo! Tandaan mo, Maria. Wala ka nakita. Kung hindi, mawawala ka sa San Antonio. <laughs> Sir, tinitiyak ng mga tao ni Mayor na kayong pumatay kay Hepe. Balitang-balita na sa buong bayan. Buti pa, Sargento. Makipag-arreglo ka na lang kay Gobernador. Alam mo naman ako, Inosensyo. Kapag tuwid ako, tinatayuan ko. Pero, Sargento, ang nakataya dyan, ang pamilya mo. Oo nga naman, Sir. Balang araw, pagpatay na ako, malalaman yung tungkuli ng isang pulis. Salamat sa dalaw nyo. Senda, si Lucas. Nardona. Itay. Abilin na, pwede ba? Huwag kang umiyak. <laughs> Hindi ko na kaya lukas eh. Masakit na masakit na loob ko. Para 
sasabog na ang dimdim ko, Luke, at hindi ko na kaya. Abelina, pwede ba huwag kang niyak? Hindi ko gusto makita kang ganito, Lucas. Hindi ko gusto. Abelina, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Alam ko rin, Itay. Nakita niya kung sino pumatay kay Hebe. Opo, ha? Itay. Sino, anak? Sino, anak? Kitang-kita ko, Itay. Si Baldo. Siya ang bumaril kay Hebe. Kasama rin niya si Poldo. Anak, pakinggan mo ako. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasabihin to kahit kanino, ha? Dahil pag may nakaalam, madadamay kayo ng nanay mo. Ha? Opo. Kung hindi niya sasabihin, paano ka makakalaya? Bili niya, kaya kong tiisin. Huwag lang kayong madamay ni Nardo. Anak. Hoy, tama na yan. Bilisan nyo. Sige, lumak na kayo. May dala akong mga damit. Ako na bahala dyan. Sige na. Sige na. Sige na, anak. Sige na, Avelina. Sige na. Itay? Bahala na ako. Sige na. Tama na yan. Halina kayo. Lucas. Lucas. Pero, Mayor, bilang tauhan din niya, karapatan din namin dalawin siya. Basta tayo kong dinadalaw niyo siya. Bilang mayor ng bayan ito, karapatan ko rin, napigilan kayo. Pero, Mayor, huwag ka munang sumagot. Nagsasalita pa ako. Pastos ka. Alam niyo bang kaya ko kayong tanggalin sa pwesto kapag sinuway niyo ako? Tandaan niyo yan. Dahil hindi na ako muulit sa salita ko. Tandaan niyo! Opo, Opo mayor. mayor. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Governor. Magandang gabi, Governor. Siya nga pala, may bahay ni Captain Pading Lazaro. Ah, Mrs. Lazaro. Nakikiramay po ako siya. Salamat po. Kawawang hepe. Dahil lamang sa isang mapusok na Sargento Belardo. Nagkikiramay ako sa iyo, Mrs. Lazaro. Salamat po, Gobernador. Tanggapin niyo ito. Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Salamat po. Kayo lang po maaasahan namin. Mayor, gusto ko maging mabilis ang pagsasakdal kay Sargento Belardo. Gusto ko malaman ng mamamayan na ang gobyerno ay walang kinikilingan. Kahit na sino, Kinang saksi, ang sabi mo nang mangyari ang krimen ay naroon ka at kitang-kita mo ang mga pangyayari. Mari bang isalaysay mo sa hukumang ito kung papano? Opo. Nang gabing mangyari ang krimen, magkasama po kami ni Captain Lazaro sa opisina niya. May in-overtime ho ako. Inawag ko ako ng pangangailangan, pumasok ako sa banyo. Lalabas daw sana ako nang pumasok ang nasa sakdal. May hawak ko siyang barel. Natakot nga ako, ako eh. Kaya sumilip ako sa siwang ng pinto. At kitang kita ko ng pagbabarili ni Sergeant Abilardo, si Captain Pading Lazaro. Mabuti na lang ako. At may dumating ng mga pulis. Kaya nahuli siya. Sinungaling! Hindi totoo yan! Hindi totoo yung sinasahin mo! Isa kang saksing sinungaling! Upod ka na sinungaling! Order in the court! Papatay kita! Kitay! Kitay! Huwag niyo sinasahin mo! Order in the court! Kilala mo ba ng personal ang nasasakdal at ang biktima? 
Opo. Kung ganon, alam mo kung paano humawak ng baril si Sergeant Abelardo at kung paano siya magpaputok? Alam ko po. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang Exhibit A. Pwede po bang pahawakan sa testigo? Thank you, Your Honor. Narito ang baril. Mari bang tumayo ka? At ipakita mo sa hukumang ito kung paano binaril ng nasa sakdal ang biktima. Mari po. Ganito po siya kung humawak ng baril. At ganito po siya kung pumutok. Hindi ba't kaliwa siya kung humawak ng baril? At ang pinakita mo sa hukumang ito ay pawang kasinungalingan lamang! Hindi ba? Alam mo ba na ang saksing sinungaling? Ang siyang nahatulan at nakukulong? Alam mo ba yan? Talaga pong kanan siya kung bumaril. Yun lang po kagalang-galang na hukom. Bago napatay si Kapitan Lazaro, hindi ba't uh, nagkaroon kayo ng alitan, Sargento Abilardo? Hindi ho alitan. Nagkasagutan lang kami dahil sa trabaho. Oh, I'm sorry. Nagkasagutan. Kaya naman, uh, nagalit ka. Nanggulo ka sa palengke. At ang ginawa mo ay ginamit mong kanyang pangalan. Ako ang ginulo. At hindi ko ginamit ang pangalan niya. Yun ang dahilan. Kaya ka naman tinutukan, hindi ba? Opo. At sinabi niya sa'yo, namalis ka sa bayang ito ng San Antonio, sabagat bago mo sirain ang kanyang pangalan, ay siya ang papatay sa'yo! Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo siya binaril? Hindi ko siya binaril. At hindi ko magagawa superior kung sinasabi niyo sa'kin. <laughs> Maliwanag kagalang-galang na ako na walang ibang dahilan. Isa ang motibo kung bakit pinatay si Kapitan Lazaro. Sabagat ang dahilan ay pag-ihigante! Objection, Your Honor! Tutulong ko sa salitang pag-ihigante. Sabagat ang salitang pag-ihigante, paniniyak at panunurot na ang aking kliyente sa pumatay kay Kapitan Lazaro. Yan lang ang dahilan! Pag-ihigante! Sabagat si Kapitan Lazaro ang kauli-hulang na kausap ni Sargento bago siya pinatay! Kagalang ka lang na hukom! Order in the court! Objection overruled. Magpatuloy ang tagausig. Naghihintay na sagot mo ang hukom ang ito! Paano ko siya mapapatay? Samantalang ng araw na yun, sinuspindi niya ako. Kinuha niya yung baril ko at ang mga bala ko. Kinuha sa iyo ang baril mo. Bakit ang mga basyo na ito ay nandito? At bakit ang mga bala ng baril na pumatay kay Kapitan Lazaro ay nagkaling sa baril na ito? Naisiwan mo as exhibit A, kagalang-galang na hukom. At gusto mong ang buong bayan ni maniwala sa iyo, pati ng hukumang iyo? Ha! Isang malaki kabaliwan yan. Paano mo mapapasinungalinan yan? Paano pumasok na mag-isay yung bala sa imbaril? Paliwanag mo! Hindi ko alam. Hindi ko yata narinig. Pakilakas nga, Sarento. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nagalang-galang na hukom. Hindi ko alam! Bakit? Sapagat ang mga sandaling yun na nagkahari sa kanyang dibdib ay galit! Buot! Pag-ihiganti dahil aping-api siya, aping-api si Sarento Abilardo. Kaya ang kanyang napagbalingan ng mga sandaling yun ay ang kanyang baril. Ganyan ang ilan sa mga pulis natin ngayon. Kunting diferensya, baril. Ilit ang ulo, baril. Nakainom na isang serbesa, nagpupunot ng baril. At yan ang uri ng iyong pagkatao, Sarento Abilardo. Isang uri ng polis na nagiging batik na sumisira sa iyong mga kapatid, sa inyong tungkulin, na nagwawasak sa isang magandang imahin na binubuo at itinitindig ng mga namumuno sa bayan ng San Antonio.
Kaya ako may nananatili pang sariling bait sa iyong pagkatao. Alang-alang man lamang sa mga nagmamahal sa iyo upang manatili ang paggalang at respeto sa iyo na mga, na mga taong naniniwala pa rin sa iyo. Aminin mo! Hindi ko siya binatay! Hindi akong bumalil sa kanya! Makakagaan sa iyong kaso ito sinasabi ko! Makakagaan! Kaya aminin mo na ikaw ang pumatay! Sabagat habang nasa tungkulin si Kapitan Lazaro, hindi ka maaaring umatay sa'yo! So, wala akong alam! Kaya aminin hindi mo! Hindi ko siya binatay! Aminin mo! Sa halang batas! Aminin mo! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Ikaw ang kriminal! Alang-alang sa iyong anak! Aminin mo! Alang-alang sa iyong asawa! Aminin mo! Kung wala ka man tao sa batas, sa Diyos, nakikita niyang lahat! Bakit hindi mo ibagsigaw na nabigla ka lamang na ikaw ay nakikita niya ako punay! Na ikaw ay isang kriminal! Na ikaw ay punay! Hindi ko masisikmura ang ginawa nila kay Lucas. Titistigo ako laban kay Baldot, kay Poldo. Hindi ako tumututol, Maria. Ako man. Pero kung gagawin mo yun, tsak na lalaki lamang ang gulo. Madadamay ka. Oo nga naman. Makukulong si Lucas nang walang kalaban-laban. Matitis niyo ba siya? Tao niya kayo. At alam niyo tuwid si Lucas. Alam namin yun, pero hindi pa ngayon. Kailan pa? Kung huli na, may pagkakataong gusto mo mambuksan na yung bibig. Walang salitang lumalabas. Maunawaan mo yan balang araw, Maria. Ang karuwagan ay parang kalawang na siyang sumisira sa bakal. At sana, maunawaan yung kahulugan ng sinabi ko. Hindi ko gusto kong kinikilos ni Maria kanina. Hindi ka naman siguro tulingag, Baldo, para hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Naghihintay lang ako ng order, Mayor. Kumikilos ako ng pino at sigurado. Maria! <laughs> Magandang kami, bayan! <laughs> Ay, umaga na pala. Pwede pa ba kami uminom dito? Mga hayop kayo. Alam ko kung anong sadya niyo sa akin, pero wala kayong mapapala. Dahil bukas na bukas din, titistigo ko para kay Lucas. Mawawasak na pinanggalingan mo ngayon!
Jom lah, tapi. Maria di nama ini lah. Oh, sabi ni Senda, gusto ni Maria ang tumistigo para sa'yo. Pero hindi niya ito nagawa. Lucas, sinardo lang makakapagtanggol sa'yo. Siya nga naman po, Itay. Hayaan niyo akong tumistigo. Bata ka pa, anak. Bata pa nga ako, Itay. Pero alam kong matatalo ka. Anak. Makinig ka mabuti sa akin, ha? Abilina. Anak, kahit na tumistigo ka, matatalo rin ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito sa San Antonio. Lumipat na kayo sa kabilang bayan. Hindi ka namin may iwan ni Inay. Pero, Lucas... Abilina, kung makukulong ako, magkikita pa rin naman tayo, eh. Kung makikialam kayo, tiyak na madadamay kayo, mapapatay din kayo. Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Amelina, Nardo, basta sundin niyo ako. Ha? Sundin niyo ako. Sundin niyo ako, ha? Kumusta ka na, Abelardo? Siguro si Sing Sisi ka na, Noyo. Ikaw pala, Gobernador. Ang tapang naman ng hiya mo. Ikaw ang hugat ng kawalang yan dito. Kaya nasira buhay ko. Hindi ako. Ikaw ang nagumpisa ng gulo. Ako lang ang tatapos. Kung ako sa'yo, luluhod na ako at hihingi ng patawad. Alam mo naman, kaya kong baguhin ang hatol sa'yo bukas. Sa Diyos lang ako lumulhod. Hindi ako lumulhod sa masibang buhay ang katulad mo. Uy! Panal na aso! Santong kabayo! Eh, loko pala ito eh. Dito palang tutumbayin ko na to. Colonel! Colonel! Relax! Hindi kita ipapapatay. Mabubulukas sa munti. Gawin mong mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay sa'yo. Pag nakatakas ako dito, Magsasama-sama kayo sa impyerno. Huwag kang mainip, Abelardo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ikaw ang mauuling sa impyerno. <laughs> People of the Philippines versus Sergeant Lucas Abelardo. Case number 4235-1. Promulgation of judgment. Counsel for the defense, are you ready for the promulgation of judgment? Yes, Your Honor. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito, ikaw, Sargento Lucas Abilardo, ay napatunayan nagkasala nang walang pasubaling pagpatay kay Kapitan Lazaro. Dahil dito, ikaw ay hinahatula ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Walang kasalanan ng itay ko! Si Baldo! Si Baldo ang pumatay kay Hefe! <tinyo>
Naaawa ko kay Lucas. Kay sakit ng ganti ng katapatan. Alam ko iniisip mo, Senda. Kung papaano ang libing ang mag-ina. Yun nga iniisip ko eh. Di pa alam natin kay Lucas. Eh papaano paraan? Pupunta ako sa munisipyo. Sasabihin ko sa kanya. Alam mo, mamamarka ka sa kanila, Tuason. Baka madamay ka pa. Matias, tulungan mo naman ako. Pulis ka rin katulad ko. Patay ang pamilya ko. Tulungan mo naman ako. Ikinalulungkot ko sa rento, pero wala ako sa posisyon para tulungan ka. Matias, parang hawa mo na. Ayoko madamay. <laughs> ang buhay ng pamilya ko. At lalong ayokong matulad sa nangyari sa'yo. Pasensya ka na. Machas! 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 Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan ang mga nahimlay, pag-ukulan natin sila ng huling pamamaala. <laughs> Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila at tanggapin natin ang maluwag sa ating kalooban ang kanilang pagpanaw. Ipiling ang pagkailan ko! 
Godja! Ang pagpapala ng Diyos ay baunin ninyo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. kailangan na aabot sa ganito ang pangyayari. Parang gusto ko magsisiginawa ko, Governor. Mayor, inaatake ka na naman ng nervyos. Nahatulan na siya. Tapos na ang kaso. Wala na siyang magagawa. Maghapul man siya. Ang mabuti, kunyari, padadala mo siya sa munti. Pero ang totoo, ipapasalvage mo siya sa mga bata mo. Paano si Poldo? Tinuruan mo siyang parang aso, Mayor. Kaya kakatayin ko siyang parang aso. Kundi saan tayo nagbulag-bulagan? Natulungan natin si Sarento. Hindi siya dapat nagkaganon. Natakot kasi tayo kay Mayor. Ang mahalaga, nagising na tayo. Pwede na tayong lumaban. Kaya kailangan, subaybayan natin ang bawat kilis ni Mayor. Kaya ihandaan yung mga gamit nyo. Kapag nakasilip tayo ng pagkakataon, Itatakas natin si Sargento Abelardo, kahit anong mangyari. Mauna ka na, Poldo. Sunduin mo si Colonel Batan at si Judge. Yes, sir. Report the shootout. <laughs> Sir, patay na. Reggie to Blue Moon. Reggie to Blue Moon. Come in, over. Go ahead, Red Sea. Sir, patay na malang sang isda. Alisan ang bituka yan, Ate Prito. Sige! Oh, Abelardo! Dadaling ka sa muntin lupa. Doon sa malaking bahay mo. Hm. Mag-iingit ka ron at maraming manyak. Hm. Alam mo, Baka pag-practice niyang tumbong mo. Mayor, sana pinapatay mo na lang ako. Kapag nakasilip ako ng kahit konting butas, papatayin kita, Mayor. Papatayin kita. Eh! <laughs> <coughs> 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 <coughs>
Come on. Peace. Ang utos ni Mayor, tanggalan ang posa sa sarhento. Ano, sarhento? Hindi ka ba magtatanong sa amin? Luluhod para pag makaawa, ha? Hindi na kailangan. Alam ko naman tutuloyin niyo ako kahit lumod ako. Hinduropot ka talaga! Tanggalan ang posos yan! Itingnan ko kung hanggang saan ang tapa ng sarhento yan. Huwag! Pabayaan mo makalayo. Paglalaroan muna natin siya. Kung sino man sa atin ang makayari, mamayang gabi, libre ang alak, pulutan at babae. Ha? Cool! <laughs> Luka! Tumakbo ka na! Kapag nakaligtas ka sa amin, sa'yo na ang buhay mo! Good morning, Pascal. Tony, ako na ba niyo pera? Na yun, kahapon pa eh. Akalaan mo ba namang sabay na ng anak yung uno at dos? Doon ang buhos lahat. Pero lagi tayong may nakahanda kay Tres. Ako nga rin, Mayor eh. Medyo natakot ako sa nangyari. Eh yung si Judge, sa takot, biglang lumipad patungo yung USA. Akala ko nga nagkabukuhan eh. Nagkabukuhan? Kaya takot na takot kami. Akalaan mo na sa usgado pa nangyari yun, napatay yung asawa ni Lucas sa kayong anak. Kayo naman. Alam naman yung hindi mangyayari yun. Sagot tayo ni Governor. At yan si Lucas, pinatapong ko na at pinitutumba ko. Ay, salamat. Yan ang buhay sa buhay ko eh. Masyado kasing nervyoso ito, Mayor eh. Lucas, 
Hindi ba sinabi mo nasa banyo ka nung pinatay ko, Jefe? Bula ang kansaksi. Diyan ka na rin mamamatay. Lucas, nagkamali pala ako. Hindi pala ikaw. Si Baldo. Huwag na kayong magtago sa mga mesa. Nang hatulan ako, nakangiti kayo para mga tumawang aso. Ngayon, para kayong mga bulaking nagtatago sa lupa. Lucas, anong gagawin mo sa amin? Tawarin mo kami! Tawa ka sa amin! Lucas, huwag mo ilagay ang pagkakamay! San Antonio! Masdan mo ang punong bayan! Na pinagkatiwalaan natin ang ating mga boto! Inuluklok sa kapangyarihan! Para ukita ng katwiran! Pero anong ginawa? Dahil sa salapi! Sila ang ugat ng kasamaan dito sa ating bayan! Sila ang uod ng bulok na katarungan! San Antonio! At tulad niyo sila! Kayo ang bayan! Inyo ang karapatan! Hatulan nyo, San Antonio! Hatulan nyo! Huwag! Huwag nyo sundin! Zilugas! Nababaliw siya! Hindi siya banas! Ako ang alkali rito! Lucas! Abelina, hindi ko mo, hindi ko mo kaya nakit sa ling sandali. Pero pangako, igaganti ko kayo. Ang ginawa nila sa inyo. Pagbabayarin nila lang ako. ang makuhan Lucas Abilardong yan. Patay man o buhay. Nasisiguro kong hindi pa siya nakakalayo. In behalf of my men, I give you my guarantee. Within 24 hours, mahuhulog sa ating kamay ang Lucas Abilardong yan. Maraming salamat sa tulong niyo. Ayokong lubos ang kayong madamay. Dito na tayo mag-iwahiwalay. Ngayon pang nagising na kami, Lucas. Nagda na kaming mamatay at pumatay para sa'yo, Lucas. Kasama mo kami hanggang sa huling sandali. Oo, patay kong patay.
have located the suspect. Narito siya sa Luma Cemetery, over. Gawin mong lahat ng magagawa mo. Yes, sir. Salamat, ah. Tayo na. Lucas, anong kailangan mo? Nasa si Gobernur? Wala rin ito si Papa. Nasa Maynila siya. Kausap ang Pangulo. Halugugin ang bahay. Sarge, walang tao. Ang kulit niya ay sabi wala rin ito. Wala rin ito. Kung wala siya, ikaw ang sasagot sa kasalanan ng ama mo. Mama! Hindi ko mo hanap ko! Pag nalaman ito ni Papa, makapatayin kayo lahat. Tandaan nyo yan! Tandaan mo! Sabihin mo sa asawa mo, kung gusto niyang makita ang buhay ng anak niya, magkita kami sa barangay Masantol. Huwag na susunod! Sige, Lucas. Lucas! Mabuti pa subuko ka na lang! Mamamatay kayo lahat! Hindi ako susuko, Colonel Batan! Ikaw ang isusunod ko! Pero, sir, makakalayo sila. Dinaantala tayo ni Kyle Batal sa labanan na hindi natin alam. Hindi yung pananinig. Ang usapan ng taong bayo sa San Antonio, si Gobernador, si Mayor, si Colonel Batal, 
ay magkakasabwat sa kawalang yaan. Tayo ay suntao ng bayan, hindi lang ilang tao lamang. Best and order! Go back to Marax! Sarento, nag-iisa nila si Carol Batan. Hindi sumunod yung mga sundalo niya. Yun to mo. Sabi ko sa'yo, dahil sa iyong mga illegal na aktividad, pati anak mo na damay. Tumigil ka, Romena. Saan siya din nala? O oh, ano, ayos na ba pagkakabit mo dyan? Ayos na. Etong pagkain, oh, kumain ka na. Ayoko! Kain ka muna, baka magutom ka. Ayoko sabi, busog pa ako eh. Kung ayaw mo kumain, matulog ka na. Saan? Doon, sa kubo. Meron kong baron, walang lamok. Di tulad dito. Kain pa ako inakagat. Bundok ito, magtiis ka. Ang mga mahihirap, gabi-gabi linalamok. Kung makalamasik mura, kahit bata ka pa, dapat mong malaman na hindi masarap ang kayamanan na kinatas ng iyong ma sa mga bundok na ngayon at kalbo na. Bakit ba galit na galit ka kay Papa? At anong ibig mo sabihin na kinalbo niya ang mga bundok? Timawang yung ama. Sakim sa kayamanan. Di baling mapahamak ang iba. Magkamal lang siya na sa lapi. Mabait si Papa. Marami siya natulungan sa bayang ito. Hindi totoo siya sabi mo. Hindi ano nabahala sa'yo. Hindi kita pinipilit maniwala. Ama mo siya. Natikman ko na ang payit na mawala ng asawa at anak. Bukas, matitikman mong mawala ng ama. Bata pa ako. Pero paglaki ko, gagawin ko sa'yo ang gagawin mo sa aking ama. Tanda mo yan! Dalin sa kubo ang batang yan. Halika! Sagad sa langat ang puot mo, Lucas. Kinalulungkot ko, Senda. Gusto ko mapag-isa. Ikinalulungkot ko rin. Pero makatwiran ba pati bata idamay mo? Makatwiran din bang idamay nila pamilya ko? Lucas, kinakain ka ng galit mo. Dahil winasak nila ang buhay ko. Pero mahaba pang panahon. Pwede ka pa magbago. Kung pwede man, ayoko. Kahit na para sa akin, Lucas, kaya ako narito. Dahil sa'yo, mahal na mahal kita. Mali ka ng lalaking minahal mo. Hindi dapat ako. Mahal kita, pati na rin lahat ng mali mo.
Sir. Edwin. Gob. Ipunin lahat ang mga bata natin. Bukas pagputok ng araw, papupulahin ko ng tugon ni Abelardo ang barangay Masantol. Yes, sir. Ayaw ba talagang kumain? Ayoko. Busog ako. Alam ko, gutom ka. Hindi ka kumain kagabi. Busog sabi ko eh. Bahala ka. Sarento! Si Gobernur nandiyan na! Tandaan nyo! Kailangan mailigtas natin ang aking anak! Maliwanag ba? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir. Tayo na! na si Papa! Tsak na pagpapapatayin kayo! Kaya mabuti ba? Pakulan nyo na ako! Baik, Mika. Abelardo! Anakan ng ina mo! Iilan-ilan lang kayong hayop ka! Ibalik mo sa akin ang aking anak! Kakalimutan kong pantayin ka! Hayop ka rin, Gobernur! Anak ka rin ang ina mo! Mamamatay na ako bago maku ang anak mo! Walang ititirang buhay sa mga nasitas! Maliban sa akin, anak! Taba! Buhay ka ba? Dala ko ang anak mo! Pag 
pinagkamali ka! Sabay kayong ibuburon! Hayop ka, Belardo! Ikaw ang hayop, Gobernador! Sinira mo buhay ko! Hindi ako! Ang kagaguhan mo! Kung naging gago ako, higit siguro ang buhok kayo! Isa lang ang dapat mabuhay! At yan ay ako! Nagkakamali ka! Ang masama pinapatay! Ang mabuti ay binubuhay! Ikaw ang masama! Ikaw ang dapat mamatay! Pinatay mo siya! Malang araw, malalaman mo rin katotohanan. Tulad ka rin ang anak kong si Nardo. Pinagtanggol niya ako. Pero pinatay siya ng mga tao ng papa mo. Patuwarin mo ako, Artem. Ang anak ay anak sa kanyang ama. Ang ama ay ama sa kanyang anak. Paglaki mo, maunungan mo rin ang ibig kong sabihin. Opo, Manlukas. Opo. Mm-hmm. <laughs> 